করছি খুব মজা হবে আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি তো আজ হচ্ছে শনিবার আমরা আমার বাবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি এখন সাথে আমার মা আছেন আর আমি নীতি আছে না নীতি নীতি কিছু বলো কিছু বলো হ্যাঁ আজকে আমরা মামুর বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছি অনেক মজা হবে আর আমার বর্তমান যে চ্যানেলটি চলতেছিল এটার নাম ছিল নাসরিন ব্লগ এবং নাসরিন কিচেন তো আমি ইউটিউবেও দেখেছি অনেক নাসরিন ব্লগ এবং নাসরিন কিচেন রয়েছে তো সবাই আমার সাথে থাকবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওগুলো দেখে আমার পাশেই থাকবেন তো ভিউয়ার্স আমরা এখন বাই রোডে আছি এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আমার ভাইয়ের বাসায় সেখান থেকে মাকে রিসিভ করব তারপর আমরা একসাথে ইনশাআল্লাহ রওনা দেব আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আর এই তো শামিম গাড়ি চালাচ্ছে শামিম তো একটু হাই বলে দিতে হবে শামিম আর আমার সাথে আমার দুটো বেবি আছে আমি তাদেরকে একটু দেখাই আমরা সাতটায় বের হওয়ার কথা ছিল সকাল সাতটায় বের হব সেই জায়গায় আমাদের আমরা সাড়ে বারোটায় রওনা দিয়েছি বিষয়টা খুবই হাস্যকর যারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে তারাও একটু বিরক্ত হয়ে গেছে তারা ভরসা আর পাচ্ছে না যে আমরা আসলে যাব কি না বা আজকে আমাদের চাঁদপুর যাওয়া হবে কি না তো এই যে আমার বেবিদের দেখাচ্ছি আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো আমরা আজকে নানুর বাড়ি যাচ্ছি যাচ্ছি ঘুরতে নানুর বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছি কোথায় জানো তোমার নানুর বাড়ি চাঁদপুর আচ্ছা তোমার কি ভালো লাগতেছে হ্যাঁ নানুর বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছি নানুর বাড়ি তো যাওয়া হয় না এবার প্রীতি কিছু বলো खेलामी सवार गल्प कर তো ভিউয়ার্স এ পর্যন্তই আমি তারপরে সামনের ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখন অবশ্য গাড়িতে আছি একটু প্রকৃতিটা দেখাতে চাচ্ছিলাম আমার হাতে এখন স্ট্যান্ডও নাই গিম্বলও নাই একটু কাপাকাপি করবে ভিডিওটা বাট আমার ভালো লাগছে তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি অনেক দিন পর গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি এক বছর হয়েছে না আম্মা এক বছর আগে আমি प्रत्येक ठंडा लेगे गेसिमारा प्रत्येक गलार मध्य खुशखुस काशी आटा गरम गरम তো আশা করি সবাই একটু সেফলি থাকবেন সময়টা আসলে খুব খারাপ যাচ্ছে আমাদের সবার জন্য তবে বাইরের কান্ট্রি থেকে আমরা ভালো আছি কারণ বাইরের কান্ট্রিতে যেমন শীত তেমন রোগটা অনেক বেশি সেই তুলনায় আমাদের বাংলাদেশ আমরা খুব ভালো আছি আমরা গর্বিত আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা সব সময় গর্বিত নাতিশীতোষ্ণ দেশ তাই না প্রীতি প্রীতি আমাদের দেশটা কি নাতিশীতোষ্ণ দেশ না खबर दबार शीत बस रुगी शीत जे सब देश बसि से सब देश मान ठीक ना घूरते गीजने जावा जा
আমরা কখন কোথায় কোন স্ট অফিসে যাচ্ছি আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এবার আমরা এই দুই গাড়ির চিপা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি কি মজা এই ঢাকা শহর এরকম থাকলে অনেক ভালো লাগে তো ভিউয়ার্স আমরা এখন মেঘনা ব্রিজে চলে এসেছি তো মেঘনা ব্রিজটা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি আসলে আজকে অনেক খুশি কারণ আমি দীর্ঘ এক বছর পর আমি আমার গ্রামের বাড়ি যেতে পারছি আর বাসা থেকে তো লকডাউনের জন্য বের হওয়া হয় না সবাই জানেন কম বেশি সেজন্য সেজন্য আসলে খুব বোরিং ফিল করতেছিলাম আজকে একটু বের হতে পেরেছি তাই আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে আর এই যে আমি তো আগেই বলেছি ব্রিজ আমার উপভোগ করতে অনেক ভালো লাগে আসলে আমাদের বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হয়েছে কারণ এই যে এত বড় বড় ব্রিজগুলা নির্মাণ হয়েছে এটা আমাদের দেশেরও সৌন্দর্য আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও অনেক উন্নত করে দিয়েছে আপনারা কারা কারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন তা আমার কমেন্ট বক্সে কিছু কিছু কমেন্ট করবেন তাহলে আমি জানতে পারবো যাদের কাছে ভালো লাগে তারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশেই থাকবেন আর যাদের ভালো লাগে না তারা প্লিজ ইগনোর করবেন এখন আমি দাউদকান্দি ব্রিজে চলে এসেছি তো আপনাদের সাথে এখন আমি দাউদকান্দি ব্রিজটা আমি শেয়ার করছি আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে অনেক খুশি আমি আমার বেবিরাও অনেক খুশি তাই না নীতি কিছু বলো তুমি शामीम कि खुबी मजा लगे गरीब बोले ना गरीब ना अनेक सुंदर देश लाइटिंग अभाव 
সেজন্য আমি এখন আরেকটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমরা মনে হয় এখন কাঁচা কাছে চলে আসছে না শামিম দেখাই আপনাদেরকে একটু দেখেন বাইরে প্রচুর কুয়াশা মনে হচ্ছে যে অনেক ঠান্ডা পড়বে এরা যারা গ্রামে আছে তারা বুঝতেছে আসলে তারা তো সব সময় থাকে তাদের অভ্যাস আছে তা আমার কাছে ঠান্ডা মনে হচ্ছে যে কুয়াশা যেহেতু অন্ধকার হয়ে আছে আমি বাইরেও দেখাচ্ছি আমাকেও দেখাচ্ছি বাইরেও একটু দেখাচ্ছি তো নীতিপ্রীতি তোমাদের একটু দেখাই দেখা যাচ্ছে নীতি কি ঘুমাচ্ছে হ্যাঁ নীতি ঘুমায় যাচ্ছে কারণ আমি সকালে সাতটায় বেরোবো বলছিলাম সেজন্য गाड़ी चलाते कष्ट शामीम कथा बोलते पाते से ना और ना के कथा बेजे आज आज तो से तो शानदार हो जाते से देखा हमारे बेशी कॉस्ट लगते से अभी चार सिलाम दे दिने दिने अभी जानो चोले जेते परी जागा मतो तो आर ऑल पे एक तो समय लाग बे जो दियो तार परो शानदार पर ऐसा शेयर करते पार बना ताई एको ने आपने साथ एक तो शेयर कर दिन शैशवकालीघीते गुसल खेला खुबी भलो लगे खुब मिस करी मानुषे प्राकृतिक चशमा दिए चो लगते मन थे जाबो 
এটা আমার বাবার বাড়ি তো বাবার বাড়িটা এই আমার বোন এক বছর দুই মাস পরে আমাদের বাড়িতে এসেছে তো এই সময়টা অনেক দিন পরে বোনকে কাছে পেলাম অনেক মন অনেক আনন্দ এবং এক্সাইটেড আমি বলার ভাষা নেই বলার ভাষা নেই বলার ভাষা নেই জি আর এই ডিগির পাটটা আমাদের পুরনো শৈশব স্মৃতি এই ডিগিতে আমরা মাছ খেলেছি হাঁস ধরেছি মাছ ধরেছি এবং আমি রাতেও মাছ ধরতাম আমার মাছ ধরাটা একটা নেশা ছিল তো এখন বিভিন্ন কারণে মাছ চাষ করে লোকেরা এইজন্য আমরা ধরতে পাই সেটা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না আমার এই বোনটা অনেক মাছ ধরত বিয়াস আমি কিছু কথা বলবো এখানে বসে আছি বসে থাকতে থাকতে আমার বেশি যে কথাগুলো মনে পড়তেছে সেটা হল আমার ছোট্ট বাবা আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই তো উনি এই ঘাটলাটা দুই হাজার ছয় সালে করেছিলেন তারপর থেকে আমরা এখানে বসে বসে সময়গুলো গুনতাম পর গুনতাম তারপর আমরা কথা বলতাম বাবাকে নিয়ে চা খেতাম মজা করতাম আজ বাবা আমাদের মাঝে নেই আসলে দুঃখের বিষয় সব মানুষ তার বেঁচে থাকে না এটা ভাগ্যের ভবিতব্য এটা মেনে নিতেই হবে মানুষ চিরকাল বাঁচে না তো যেটা আসল কথা অনেকদিন পরে বোনকে পেয়েছি বোনের মাঝে এসে বসে কথা বলতেছি খুবই ভালো লাগতেছে একসাথে চা খাবো এখন গল্প করতেছি আমাদের কথা আজকে দুদিন হলো আপু এসেছে আমাদের গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে সময় চলে গেছে ভিওয়ার্স আমি আর ব্লগ শেয়ার করতে পারছিলাম না কারণ কালকে সারাদিন শুধু ঘুমাইছি আর রেস্ট নিছি আর আজকে ভাবতেছি আজকে আর সময় লস করা যাবে না আমি যেহেতু এসেছি আবার এক বছর পর আল্লাহ বাঁচি রাখলে আসবো মামনি নীতি বারবার পানিতে নামে তো সেজন্য নীতিকে বলা হয়েছে এখানে ছয়টি মারমেট থাকে সে মারমেট নীতিকে হিপ্রোটাইজ করে নিয়ে আসবে না বলো হিপ্রোটাইজ করে নীতিকে নিয়ে আসবে পানিতে নিয়ে যাবে খেয়ে ফেলবে সাপ দেখেছি আমি সেজন্য ভয় পেয়েছি তা না হলে একটু নামতাম সাপটা অনেক মোটা সোটা ছিল না রে হ্যাঁ সাপটা অনেক মোটা সোটা ছিল স্বামী একটু আয় পানিতে আয় তোকে একটু দেখে না না একটু ওকে আসলে ভয় দেখানো হয়েছে তা না হলে ও নামবে তো পানিতে সেজন্য আর হাঁস গুলো এই দিঘির পারে পারে ডিম পারতো তো এই জন্য হ্যাঁ এখান থেকে আমরা ডিমও কিন্তু নিয়ে গিয়েছি অনেক সময় টু কার হাঁস এসে ডিম পারছে ছিল না কিন্তু আমরা ডিম তাছাড়া এটা তো ইয়ে আছে সাপ আছে মোটা সাপ মোটা সাপ আছে আমরা এখন চাটা খাচ্ছি চা খাওয়া শেষ হলে আমরা বেরিয়ে পড়বো আজকে অবশ্য আজকে থেকে আমরা অবশ্য ঘুরা শুরু করব কারণ দুই দিন হয়েছে বাড়িতে আসছি কোথাও বের হইনি এত লং জার্নি করে শরীরটা একটু খারাপ লাগেছে আর ঠান্ডা লাগছে মূলত কথা হলো আমাদের তিনজনারই ঠান্ডা লেগেছে গলা ব্যথা করছে এখন আমার মা তো একটু পরপর গরম পানি করে লবণ দিয়ে দেয় গার্গেল করার জন্য আর রচা 
দুধ চা খাওয়ার পারমিশন নাই অনলি একবার খেতে দিয়েছে সকাল থেকে আমি একবারই খেয়েছি নিজে বানিয়ে কিন্তু র চা সে এক পাতিল বানিয়ে রেখেছে জানো আমরা একটু পর পর খাই গলা ব্যথা জানো মানে কমে যায় হাঁসগুলো আমি খুব মিস করতেছি হাঁসগুলো কি সুন্দর করে ঘুরতেছে দেখাইতে পারো নাই হ্যাঁ নিয়েছি ওদের মতো আমার আমার এরকম মুক্ত ভাবে ঘুরতে ইচ্ছা করে পানিতে কিন্তু আমি পারি না এখন সাদা কাপে দিয়ে পারবো না টাউন লাইফটা অ্যাকচুয়ালি খুব আপডেট বাট চার দেয়ালে বন্দি থাকতে হয় ওরকম ঘুরে ঘুরে করা যায় না আর এই লকডাউনের সময়টা তো আরও বেশি বাজে হয়ে গেছে বাজে অবস্থা তাই মানে আমি চিন্তা করলো যে একটু বিনোদনের জন্য কোথাও যাওয়া যাক তাই লালুর বাড়িতে আসা আমরা এরপরে কোথায় কোথায় যাব আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমরা অবশ্য প্ল্যান করে এসেছি দুই সপ্তাহ থাকব কারণ এই মার্চ মাস থেকে লকডাউনের জন্য বাসায় বসে থেকে মাঝে মাঝে অবশ্যই একটু শ্বশুরবাড়িতে যাই ওখানেও আমি একটা রুপ লিস্ট বাড়ি করেছি তো সেখানে একটু জাস্ট বিনোদনের জন্য যাওয়া হয় দুই একদিন তিন দিনের জন্য আর আবার বাসায় চলে আসি এখন এখানে এসেছি লম্বা সফরে দুই সপ্তাহ আর ওর বাবাকে বাসায় রেখেই এসেছি আমরা কারণ আসলে ওনাকে নিয়ে আসলে তো এতদিন থাকতে পারবো না ওনার তো চাকরি আছে খেতে বসেছি তো খাবার টেবিলে একটু আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করে নিচ্ছি আর আমাদের বাসাটাও একটু আমরা শেয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে আর স্বামী খাবার গুলো একটু দেখা কি কি খাবার খেতে বসেছে আমি যদিও মুরগির মাংস খাই না আমি কিন্তু এক পিস নিয়েছি কারণ আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেজন্য খেতে বসলাম কি খাচ্ছ কি কিন্তু মুরগির মাংস খাও प्लेटा प्लीज সে চারপাশ দিয়ে সব জমাচ্ছে সে যা যা খাবে না সব বেছে বেছে জমিয়ে মাঝখান থেকে একটু ভাত খাবে সে দেখেন পোলাও জাস্ট পোলাও খাচ্ছে এখন সে তার প্লেটটা অনেক সুন্দর হয় ভিউয়ার্স আমি সবার শেষে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো কারণ সে সুন্দর করে গুছায় এমন না প্রীতি ওই একটু একটু করে ফুল বানাচ্ছিল ওগুলো দিয়ে প্রীতি অবশ্য চিকেন খায় কি বাবুন নানুর বাড়ির বান্ধবী নাম কি বলো তো আন্টি হ্যাঁ কি তোমার নাম भविष्य तबाई के समाहित करा एट पारिवारिक कबरस्थान 
তো এটা এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যে প্রত্যেকের বাড়িতে একটা করে কবরস্থান থাকবে যার যার আমার ভাইয়া জেঠার কয় নাম্বার ছেলে ভাই আমি হলো 3 নাম্বার 3 নাম্বার ভাইয়া নাম বলেন বাবলু বাবলু ভাইয়া একাই বাড়িতে আছে এত বিশাল সম্পত্তি সবকিছু ভাইয়া একাই দেখশন করে তো আমি ভাইয়াকে একটু ভিডিও করে নিলাম কারণ বড় ভাই আসলে আমার ভিডিওটা নেওয়া হয়নি বড় ভাইকে আমি খুব মিস করি मिसुखे <laughs> मिले <laughs> दादार जन्म स्थान এখানে আমাদের হচ্ছে পারিবারিক কবরস্থান এটা আর এটা সহ হচ্ছে আমাদের মসজিদ পুরো বাড়ির জন্য এখানে পাতেক নামাজ হয় সব সময় দোয়া কালাম পড়া হয় এই কবরস্থানে মুরুব্বিদের জন্য আর এটা হচ্ছে আমাদের কাচারি ঘর বাইরের কোনো পুরুষ গেস্ট আসলে এই কাচারি ঘরে থাকবে এবং এদিকে অবশ্য পুরুষ গেস্টের জন্য ওয়াশরুম আছে ব্যবস্থা আর মূলত আমি এসেছি আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে যে 2007 সালে মারা গিয়েছে বাবা পয়লা জুলাই তো বাবা মারা যাওয়ার পরে আমরা বাবার লাশ এখানে নিয়ে এসেছিলাম এখানে দাফন করেছি বাবাকে বাবা তো শুয়ে আছে আমরা তো আর বাবাকে পাচ্ছি না তো সবাই খুব মিস করছে বাবাকে যেহেতু এসেছি বাড়িতে এক বছর দুই মাস পর সেহেতু আমি চাচ্ছি যে ভিডিওটা করে নিয়ে যাই যখনই মন খারাপ হয় অন্তত ভিডিওটা শেয়ার করতে পারবো তো আমার তো খুবই খারাপ লাগে আমি তো নানা ভাইকে দেখতেই পারি নাই নানা ভাইকে তো আল্লাহ নিয়ে গেছে আমি তো দেখতেই পারিনি তো ভিউয়ার্স আসলে নিয়তির খেলা কেউ তো চিরজীবন বেঁচে থাকে না হয়তো আমার মাও আর বেশি দিন বাঁচবে না আবার আমরাও হয়তো বেশি দিন বাঁচব না কিন্তু এটাই প্রকৃতির নিয়ম তো সবাই সবার জন্য আসলে দোয়া করবেন আর সবাই সবার সাথে যতটা সম্ভব भलो भाव व्यवहार करबें कारण ये पृथ्वी क्षणस्थायी जैगा चीजीवन के घर थकते तो आसले हृदय टने चले कारण हम कल सकाले चले जो भावी सन्दा हो गए एक बार कबर तो अंत देखे आसने तो अने मारा गए सबाई भलो थी सब दो कर